അപ്പം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ വെച്ച് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ സാലറിയാണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ സാലറീനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സിനും ഒരേ സാലറി അല്ല അത് പല കാര്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ വെറും എം ബി ബി എസ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ഡോക്ടേഴ്സ് എന്നാണ് പറയാം അതായത് നിങ്ങളുടെ എം ബി ബി എസ് കോഴ്സ് അഞ്ചര വർഷമുള്ള നിങ്ങളുടെ എം ബി ബി എസ് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറി അല്ല അതിനുശേഷം നമ്മൾ എം ഡി അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് ചെയ്തൊരു ഡോക്ടർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ആ ഒരു സാലറി ആയിരിക്കില്ല ഇതിന് ശേഷം സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എടുത്ത ഒരു ഡോക്ടർക്ക് കിട്ടുന്നത് അത് അതിനേക്കാൾ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫാക്ടർ നിങ്ങൾ ഏത് ലെവലിലാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണ് നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ സാലറിയിൽ വ്യത്യാസം വരും മൂന്നാമത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം എക്സ്പേർട്ട് ആണ് അപ്പോൾ എത്ര എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ കൂടെ അവർ എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ചില നമ്മൾ പറയാറില്ല ചില ഡോക്ടേഴ്സിന് ഒരു കൈപ്പുണ്യുള്ള ഡോക്ടറാണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ലേ നമ്മൾ എപ്പോഴും അയാളുടെ അടുത്ത് തന്നെ പോവും അല്ല ആ ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് തന്നെ പോവും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും ആ ഡോക്ടർ ചികിത്സിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അസുഖം മാറും അത് അത് ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ചില ആൾക്കാർ ഡോക്ടർ ആവണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് വന്നവരുണ്ടാകും സർവീസ് മൈൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടാകും അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ച് ചെയ്യുമ്പം അത് പെട്ടെന്ന് ഫലിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാം ചില ആൾക്കാർ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്ടമില്ലാതെ ഈ ഫീൽഡിൽ എത്തിയ ആൾക്കാരുണ്ടാകും അവർക്ക് ഇതിൽ എത്രത്തോളം എന്താവും പറ്റില്ല എക്സ്പേർട്ട് ആവാനോ നമ്മൾ പറയില്ലേ ലെവൽസിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഈ പല കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ സാലറി ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇതിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നതിന് മുൻപ് നമ്മൾ നിങ്ങളൊരു നല്ല ഡോക്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് സാലറി എയിം ചെയ്തിട്ട് ആവരുത് ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് വരുന്നത് കാരണം ഡോക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ലെവലിലല്ലേ കാണുന്ന ഒരു ഒരു എന്താണ് ഒരു ജോലിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ മെയിൻ സാലറി മാത്രം അവരുത് ഓഫ് കോഴ്സ് സാലറി വേണം നമ്മൾ അത്രയും കഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള പേയ്മെൻ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പക്ഷേ അതായിരിക്കരുത് നമ്മളുടെ എയിം ഓക്കെ നമ്മളുടെ എയിം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സർവീസ് മൈൻഡഡ് തന്നെ ആയിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു ഇതായിട്ട് നമുക്ക് സൈഡിൽ നമുക്ക് സാലറി കിട്ടണം അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ തന്നെ ലെവലിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയും വേണം ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം പറയാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞൊരു ഡോക്ടർക്ക് എത്ര കിട്ടും അതിനുശേഷം എം ഡി അല്ലെങ്കിൽ പി ജി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡോക്ടർക്ക് എത്ര കിട്ടും അതിനുശേഷം സൂപ്പർ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ കഴിഞ്ഞ ഡോക്ടേഴ്സിന് എത്ര സാലറി കിട്ടും അതാണ് മിസ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്നത് സോ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങൾ നീറ്റ് യൂ ജി എഴുതി കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ പല മക്കൾക്കും സംശയമുള്ളതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മിസ്സിനോട് ലൈവ് പോയ സമയത്ത് ഒരു കുട്ടി ചോദിച്ചതായിരുന്നു മിസ് യു ജിയും പി ജിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് യു ജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ് എക്സാം ആണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ഈ എം ബി ബി എസ് കോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷനാണ് നീറ്റ് യു ജി അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എം ബി ബി എസ് കോഴ്സ് എടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ എം ബി ബി എസ് കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് അഞ്ചര വർഷം ഉണ്ടാവും നാല് ഇയർ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കമ്പൽസറി ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ കോഴ്സും നാലര വർഷം നിങ്ങളുടെ കോഴ്സും പ്ലസ് ഒരു വർഷം നിങ്ങൾക്ക് ഹൗസ് സർജൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടവർ നിങ്ങളൊരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഓക്കെ അതാണ് നമ്മളുടെ അഞ്ചര വർഷത്തെ നമ്മളുടെ എം ബി ബി എസ് കോഴ്സ് അപ്പോൾ എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വർഷം വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തുണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റൈപ്പൻഡ് ഉണ്ടാകും ഓക്കെ മിസ് പറയുന്നത് അതല്ല സ്റ്റൈപ്പൻഡിൻ്റെ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ അഞ്ചര വർഷം കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള നിങ്ങളുടെ സാലറിയാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ഇൻറ്റേൺഷിപ്പൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു തേർട്ടി തൗസൻഡ് ടു സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് വരെ
നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പം എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാനല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പി ജി ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ആണ് പി ജി അപ്പോൾ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ എനിക്ക് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്യണം ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എം ഡി അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിക്ക് ചേരണം എനിക്ക് അഡ്മിഷൻ താ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെയും കിട്ടില്ല നമ്മൾ അതിന് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം എൻട്രൻസ് എക്സാം എഴുതണം അപ്പം അതിൻ്റെ എൻട്രൻസ് എക്സാം ആണ് നമ്മളുടെ നീറ്റ് പി ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നീറ്റ് പി ജി എന്ന് പറയുന്നത് അത് എഴുതി കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്നുകിൽ എം ഡി അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് എടുക്കാം രണ്ടും പി ജി ആണ് എം ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡോക്ടർ ഓഫ് മെഡിസിൻ ആണ് ആൻഡ് എം എസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാസ്റ്റർ ഓഫ് സർജറി ആണ് അതായത് സർജറി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് ആണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എം എസ് ആണ് എടുക്കുക അതല്ല ജനറൽ മെഡിസിൻ പോലത്തെ സർജറി ഇല്ലാത്ത ആ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എം എം ഡി ആണ് എടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് വരുന്നത് എം ഡി എം എസ് വരുന്നത് രണ്ടും പി ജി കോഴ്സുകളാണ് രണ്ട് കോഴ്സുകളുടെയും ഡ്യൂറേഷൻ വരുന്നത് ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആണ് റെഡി അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറി അതായത് നിങ്ങൾ പി ജി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റൈപ്പൻഡ് ഉണ്ടാകും ആ സ്റ്റൈപ്പൻഡും ഒരു ഒരു എന്താണ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റൈപ്പൻഡ് ഉണ്ടാകും മിസ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പി ജി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു എം ഡി അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങുന്ന ഒരു ഡോക്ടർക്ക് കിട്ടുന്ന സാലറി ആണ് അതൊരു എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു ടു ലാക്സ് പെർ മന്ത് വരെ പോവാം ഫ്രഷർ ആണെങ്കിൽ കൂടെ ഇതും എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് എം ഡി ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ഫോറിൻ കൺട്രീസ് നിന്നൊക്കെ എം ഡി ഒക്കെ ചെയ്ത് വരുന്ന ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ സാലറിയിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് അതിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തത് നിങ്ങൾ ഏത് കോളേജാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനേക്കാളും മുമ്പ് നിങ്ങൾ എം ഡി എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് എം ബി ബി എസിന് ശേഷം നിങ്ങൾ രണ്ട് വർഷം വർക്ക് ചെയ്തു അതിന് ശേഷമാണ് നിങ്ങൾ പി ജിക്ക് പോകുന്നതെങ്കിൽ അതും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കും ഇതിനൊക്കെ മാറ്റർ ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതും തന്നെ ടോപ്പ് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ടു ടു ഫൈവ് ലാക്ക് പെർ മന്ത് വരെ കിട്ടും ഓക്കെ ആൻഡ് ഈ ഡോക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഈ സാലറി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ നിന്ന് ഏൺ ചെയ്യുന്നത് മാത്രമായിരിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈവറ്റായിട്ട് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അങ്ങനത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏൺ ചെയ്യുന്നതും ഉണ്ടാകും റെഡി ഇനി ഇതുമല്ല നിങ്ങൾ പി ജിയും കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യാനല്ല ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് അതും ഡ്യൂറേഷൻ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആണ് കോഴ്സ് വരുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ എം ഡി ആണ് എടുത്തതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഡി എം എടുക്കും ഓക്കെ നിങ്ങൾ എം എസ് ആണ് എടുത്തതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എം സി എച്ച് ആണ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സർജറിയുടെ അതിൻ്റെ തന്നെ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ആണ് എം സി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ അതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൂപ്പർ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എം സി എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഡി എം ആണ് നിങ്ങൾ കഴിയുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു ഫ്രഷർ ആണെങ്കിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസിലി എത്ര കിട്ടും മന്ത്ലി ടു ടു ഫൈവ് ലാക്സ് കിട്ടും ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾ ഭയങ്കര ഹൈലി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടെൻ ലാക്സ് പെർ മന്ത് വരെ പോകാം ഇനി ഇത് സിറ്റീസ് അനുസരിച്ച് വീണ്ടും മാറും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എയിംസ് പോലത്തെ ഹോസ്പിറ്റലാണ് അല്ലെങ്കിൽ മുംബൈ ഡൽഹി ബാംഗ്ലൂർ ഒക്കെയുള്ള ടോപ്പ് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സാലറി ഇത്ര പോകും വൺ ടു ടു ക്രോർ പെർ ഇയർ വരെ നിങ്ങൾക്ക് മാറാം ഇതെന്തിനെയൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ സാലറിയും കൂടും നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം എക്സ്പേർട്ടാണല്ലേ ചിലപ്പോൾ ആ ഒരു ഡോക്ടറുടെ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കിട്ടാൻ അത്രയധികം ആൾക്കാരുണ്ട് ആൻഡ് നിങ്ങൾ അത്രയും എക്സ്പേർട്ടായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സാലറിയിൽ വീണ്ടും വ്യത്യാസം വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഏറ്റവും അടിപൊളിയാണ് നമ്മൾ ഒരു എക്സ്പേർട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ് ചികിത്സിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ രോഗികളുടെ അസുഖം മാറുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വലിയ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണ
നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് കയറട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദി വെരി ബെസ്റ്റ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ എക്സാമിനറിൻ്റെ കൂടെ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു പ്ലസ് ടു സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ വേദാ ബാച്ച് ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഉയർ എ ക്ലാസ് നീറ്റ് ക്ലാസ്സും കിട്ടും നിങ്ങളൊരു പ്ലസ് വൺ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പൃഥ്വി ബാച്ച് ഉണ്ട് താഴേക്കാണ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്യാം അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക